Mga bro, let's talk about something big, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR, at ang role nila sa pagpapalakas ng fishing industry natin. Alam nyo ba na ang BIFAR ay nasa ilalim ng Department of Agriculture, da, at ang current head nito ay si Francisco Chulaurel Jr. This guy isn't just any ordinary official, dating presidente ng Frabel Fishing Corporation, isa sa pinakamalaking deep sea fishing company sa Asia, at isa ring commander sa Philippine Navy Reserves. Ang galing diba? This connection gives him a unique insight na kailangan natin sa pagpapalakas ng ating fishing industry. Pero ito pa mga bro, pang Frabel Fishing Corporation, hindi lang dito sa Pilipinas ng Ingisda, kundi sa Western and Central Pacific, Indian, at Atlantic Oceans pa. Imagine the scale and expertise na dala nila. Kaya naman, ngayon ang perfect time para ang BIFAR ay mag-invest ng malaki sa local fishing industry natin. Kung gusto natin lumaban sa global market at protektahan ang ating teritoryo, kailangan nating palakasin ang mga mangingisda natin, bigyan sila ng tamang tools at support. Paano? Simple lang, i-subsidize ang paggawa ng mas malalaking steel hulled fishing boats, comparable sa mga ginagamit ng China, Vietnam, at Taiwan. Kaya nitong mga barkong to na maglayag ng mas malayo, manatili ng mas matagal sa dagat, at higit sa lahat, matibay laban sa mga ram na ginagawa ng China Coast Guard o Chinese Maritime Malaysia. Sa madaling salita, hindi na basta-basta matatuboy ang ating mga mangingisda sa sarili nating karagatan. At hindi lang yan, mga bro. Ang mga mangingisdang ito ay pwedeng maging de facto Philippine Maritime Malaysia. They can fly our national flag habang nag o sa loob ng ating 200 nautical miles exclusive economic zones at iba pang strategic areas. Isipin nyo, habang nangingisda sila, nagiging mata at tenga rin sila ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Bigyan lang natin sila ng tamang radar at communications equipment, at train sila on how to work closely with our PCG and PN units.